ಶಿಕಾರಿ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ಸೂರ್ಯಯಾನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತ್ರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಉಪಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಆದಿತ್ಯ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆದಿತ್ಯ ನಿಜವಾದ ಆದಿತ್ಯನ ಬಳಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಯಾನ ಸಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆದಿತ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಬಿಂದು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬಿಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುವ ಜಾಗ ಎಲ್ ಒನ್ ಬಿಂದು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐದು ಬಿಂದುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಗಣಿತದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ತ್ರೀ ಬಾಡಿ ಟೂ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತ್ರೀ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಲಗ್ರಾಂಜನ್ ಅವನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತಲ್ಲ ಐವತ್ತರವತ್ತರನೇ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಲರನ್ನವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಬಿಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಯಾವ ಪರಂಪರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಟನ್ ಈ ವಿಶ್ವ ಫ್ಲಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದರು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಹ್ಯಾಲಿಸ್ ಕಾಮೆಟ್ ಬಂತು ಅದರ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಸಿ ಐದು ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ ಒನ್ನು ಸೂರ್ಯಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ ಟು ಭೂಮಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಿಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಳ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಟು ಸೂಕ್ತ ಆ ಎಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು ಎಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನಿರ್ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ತೀನ ಎಲ್ ಒನ್ ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲೋ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದು ಈಗ ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಸುತ್ತಿಸೋದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೋ ಅವ್ರಿಗ ಇಸ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರು ಅನೇಕರು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಸುತ್ತಿಸ
ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕತೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಎಲ್ ಒನ್ ಬಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ ನೋಕುದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಗಿತು ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದಂತ ಸ್ಥಳ ಅಗ್ರಾಂಜ್ ಬಿಂದುಗಳು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಟಿ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಹದಿನೈದು ದಶಲಕ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಫ್ ಐಮ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಶಾಖ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಅದ್ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ರು ಸೂರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಿರೋದು ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕೂಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೇ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ತರ ಆ ತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಂಗಳನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಚೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಸೊ ಅದನ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೇ ವಿ ವುಡ್ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಸೊ ಬರೀ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಚೂರು ತಪ್ಪಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು ಈ ನಭೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೈಗೆ ಸಿಗದಿರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಎಲ್ ಒನ್ ಬಿಂದುಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯ ಇಸ್ರೋಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ಎಸ್ ನಾವು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಡೇಟಾ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಬೈಲಾಳು ನಲ್ಲಿರುವ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಹಬಲ್ ಆಗಲಿ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಪುಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಮಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹಂಗ್ ಒಂದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ನಂದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ 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 ಬೇಡ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎನಿ ವೇ ವಿಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೈ ನಾಟ್ ವಿ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ್ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಗೋ ಎಬೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅವಾಗ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ವೈಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸೆಲಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮದರ್ 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 ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂರ್ಯ ಇದಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ತರ ಭೂಮಿ ಇದಾನೆ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ನಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಲೋ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೋ ಮಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಸ್ರೋ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೈ ನಾವು ನಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಂಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಒಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅದು ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಗನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮರ್ದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಟು ದೇ ಸನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗತ್ತಾ ತಜ್ಞರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ಕಣ್ತುಂ